బాన్సువాడ నియోజకవర్గ పరిధిలో వైట్ రేషన్ కార్డు లేని ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఉచిత బియ్యం అందని పేదలను గుర్తించి పోచారం ట్రస్ట్ ద్వారా తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సహాయం అందిస్తున్నారు ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై కిలోల బియ్యాన్ని ఉచితంగా అందించే కార్యక్రమాన్ని పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు బీర్కూర్ మండలం తిమ్మాపూర్ గ్రామ శివారులోని తెలంగాణ తిరుమల దేవస్థానం వద్ద స్పీకర్ పేదలకు బియ్యాన్ని అందించారు ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ మాట్లాడుతూ బాన్సువాడ నియోజకవర్గం పరిధిలో వైట్ రేషన్ కార్డు లేని వారిని గుర్తించి తమ నాయకులు బియ్యం పంపిణీ చేస్తారని స్పీకర్ తెలిపారు బాన్సువాడ నియోజకవర్గ పరిధిలోని పేదవారు ఒక్కరు కూడా అన్నం లేక ఆకలితో బాధపడకూడదన్నారు అది గవర్నమెంట్ పరిశీలనలో ఉంది కాబట్టి అటువంటి తెల్ల రేషన్ కార్డు లేనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పేదవారు వారి యొక్క ఆహార భద్రత కోసం నేను ఈరోజు మా సొంతంగా పోచారం ట్రస్ట్ పేరుతోటి ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు కిలో బియ్యం వేయాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఇప్పుడే భగవంతుని సమక్షంలో దేవుని సమక్షంలో ఇరవై ఐదు కిలో బస్తాను పేద లబ్ధిదారులకు అందజేశాం నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై ఆరు గ్రామ పంచాయతీలలో రెండు వందల ముప్పై గ్రామాలలో ఎక్కడ పేదవారు బియ్యం అందలేదో తెల్ల కార్డు లేకపోవటం మూలాన బియ్యం అందలేదో అటువంటి పేదవారికి అందరికీ ఒక ప్రతి కుటుంబానికి ఉచితంగా ఇరవై ఐదు కిలో బియ్యం ఎన్ని వందల మంది అయినా పర్వాలేదు కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి పేదవారందరికీ మా నాయకులు కూడా గుర్తించి వారందరికీ పేదలకు నిరుపేదలకు ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు కిలో బియ్యాన్ని కనీసం ఒక పూట రెండు పూటలు తినటానికి కారం రొట్టె అయినా పర్వాలేదు తినటానికి అవకాశం కలిగించాలి ఉద్దేశంతో ఇరవై ఐదు కిలో బియ్యాన్ని పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం రాష్ట్రంలో నలభై లక్షల ఎకరాల్లో వరిధాన్యం పండించారు సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు ధాన్యం పండించిన రైతు ఏ ఒక్క గింజ కూడా బయట అమ్ముకోకుండా తక్కువ ధరకు అమ్ముకోకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కేంద్రాలు అమ్ముకోమని చెప్పి కూడా వారు సూచించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు వేల తొమ్మిది వందల కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి అంగీకరించారు మీరు ఎక్కడ తక్కువ ధరకు అమ్ముకోకండి నష్టపోకండి వీటి మొక్క కానీ వరి పంట కానీ వీటి సన్ఫ్లవర్ కూడా కొంటాం కాబట్టి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా భూమి కూడకుండా మీరు పండించిన ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టి మంచిగా తీసుకొచ్చి కొనుగోలు కేంద్రాలు అప్పచెప్పండి మీ బ్యాంకు అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ డబ్బు కూడా మీ ఖాత ఖాతాలో డబ్బు ఇస్తాం తర్వాత మీరు తీసుకోవచ్చు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నలభై రెండు లక్షల మంది పేదవారికి పెన్షన్స్ మొదలైనాయి ఆ పెన్షన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా అందరూ ఒకేసారి రాకండి ఒకరొకరుగా వచ్చి మీ పెన్షన్ తీసుకెళ్ళండి దూరాన్ని పాటించండి అని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క దయ వల్ల ఈ కరోనా వ్యాధిని పూర్తిగా నిర్మించుకుందామని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను